तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की जी हाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनने अभी 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 तैयारी करके एग्जाम दिए है और बिल्कुल बड़ी तेजी तरारी में ढूंढ रहे हैं बहुत सारे कॉलेजेस को हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके मीन्स में जी मीन्स में अच्छे मार्क्स आए हैं एडवांस दे चुके हैं एग्जाम और अब तैयारी कर रहे हैं कि इसकी कि यार कौन सा एनआईटी मिल जाएगा कौन सा आईआईटी मिल जाएगा क्या ट्रिपल आईटी ले सकते हैं ये सारे मन में विचार चल रहा हूँ और यार चलना भी चाहिए स्वाभाविक सी बात है क्योंकि यही तो समय है एडमिशन का तो आज जो ये वीडियो है ये एक ऑप्शन को लेकर आया है और ये ऑप्शन ऐसा है कि जिसके क्वेश्चन हज़ार है मतलब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मुझे जोसा काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए या फिर हम जो स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के लिए उनमें चले जाएं क्या किया जाना चाहिए क्या बेहतर होगा सो so, ये पूरे के पूरे डाउट्स जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और मुझे लगता है वीडियो के बाद आपके ये सारे डाउट्स खत्म हो जाने वाले हैं दोस्तों में शेयर जरूर इसको कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए भाई दोस्त होते किस लिए है कि नहीं और चैनल सब्सक्राइब कर ले रहे हैं क्यों क्योंकि सारी जानकारी कॉलेज कोर्स करियर से जुड़ी इंजीनियरिंग से रिलेटेड यही इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है तो चलिए स्टार्ट कर ले भैया यहां सबसे पहले सुड आई वेट फॉर जोशा और गो फॉर द स्टेट लेवल काउंसलिंग कहने का ये मतलब है कि यार हम अगर आई आई और ट्रिपल आई चूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो हमें पार्टिसिपेट जो सा ही करना पड़ेगा ना सो so, क्या हम उसके लिए वेट कर लें या फिर हमें पर्टिकुलर हमारी स्टेट में अच्छे चांसेस लग रहे हैं क्योंकि हमारी सी आर एल रैंक भी अच्छी है मतलब ओवरऑल अच्छी रैंक है और मेरे घर के घर में घर के घर मतलब समझ पा रहा होगा ना अपनी स्टेट में होम स्टेट में हमें एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है इंजीनियरिंग का तो क्या करना चाहिए आपको क्या लगता है सबसे पहले तो हाँ दिल पे हाथ रख के बोलो ऑल इज वॉल अरे ये नहीं है ये फालतू की चीज़ें हैं आपको जो लग रहा है वो करने का है हाँ लेकिन बजाना हमारा फर्ज है सच्चाई ये है यहाँ पे कि भाई आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं काउंसलिंग्स बहुत सारी हैं अब आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं जी मेन्स में यानी नाइन्टी परसेंट से ऊपर है तो आपको ऑब्वियसली बात है एडवांस के लिए मौका मिल चुका होगा और एडवांस की तैयारी करके एडवांस दिया होगा और एडवांस देने के बाद समझ आ रहा होगा कि अब क्या हो सकता है अच्छी रैंक आएगी कि नहीं आएगी वो तो रिजल्ट के साथ समझ में आ जाएगा और उसके साथ आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे क्यों क्योंकि आने वाले जून से कुछ ही दिनों में मतलब पहले दूसरे सप्ताह से ही जो सा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी अब यार डेट्स तो आपको समझ में आ ही जाएंगी और यहां से दिक्कत परेशानी चालू होगी क्या करेगा दिल धक धक करने लग जाएगा कि यार हाँ अब ये ले लूँ या ना ले लूँ ये मिलेगा कि ना मिलेगा तो क्या करना है चलो 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 बहुत अच्छी चीज़ है ये सारी चीज़ें आपको पता ही है जो सा के लिए वही बच्चे बैठे हैं जो एडवांस दे चुके हैं अदरवाइज वो सारे बच्चे जिन्हें मन से ही निकल गया मेंस में अच्छे मार्क्स आए नहीं थे तो अब क्या कर लूँ मैं दूसरा काम स्टेट काउंसलिंग करने का है तो जी हाँ सबसे पहले तो डेट्स समझ लो जो आपको बता दी है ये टेंटेटिव डेट्स थी और जो लगभग सही चल रही हैं अपने राउंड पे ही चल रही हैं क्योंकि जी मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका था अट्ठाईस अप्रैल को उसके बाद उन्नीस जून दो जो जून का सेकेंड वीक होने वाला है थर्ड वीक बेसिकली उस पर रजिस्ट्रेशन आपके जो सा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे जी हाँ काउंसलिंग के छः राउंड होंगे जब तक वो खत्म नहीं होते अब तक काउंसलिंग चलती रहेगी और क्या इसी के बीच में सीसेप की भी काउंसलिंग हो जाएगी साथ में सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड बिल्कुल भैया वो भी अपनी अपनी काउंसलिंग करेंगे दो राउंड तक तो वो अक्टूबर तेईस में समाप्त कर देंगे यानी ये मान के चलो कि आपका जो सेशन स्टार्ट होगा स्कूल का मतलब क्लासेस का स्कूल ही कह लो अब तो बच्चे स्कूल ही है ट्वेल्थ के बाद भी तो जो आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है वो अक्टूबर के बाद ही यानी नवंबर में स्टार्ट होगा हाँ फर्स्ट सेशन यहीं से स्टार्ट होगा तो आपको देख लेना है कि क्या कैसी क्या आपकी व्यवस्था हो सकती है अब ऑप्शंस में आपको क्रिएट कर दे रहा हूँ अब यहाँ हम रूपरेखा बना रहे हैं किस चीज़ की हाँ कि हमको जोसा के लिए रुकना है कि स्टेट काउंसलिंग में चले जाना ऑप्शन देखो सबसे पहले ये डेट्स हैं जिनको आपको नोट करके रखना है वैसे नोट क्या करना है ये तो पता ही होगा आपको कि जय मेन्स फोर्थ जून को हो चुका एडवांस सॉरी है ना और जोसा की काउंसलिंग उन्नीस जून से आपको स्टार्ट हो जाने वाली सी साहब की काउंसलिंग सितंबर में हो जाएंगी और जय मेन्स जो था हमारा 2024 वाला वो जनवरी में हो चुका है 24 का जनवरी में ही होगा और क्या ठीक है भाई तो सबसे पहले आपके परसेंटाइल मीन्स में क्या है अब मीन्स में हमारे परसेंटाइल ये रहे हैं ऐसे 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 या तो हमारे नब्बे से अच्छे परसेंटाइल रहे हमें एडवांस का ऑप्शन मिला और उसकी तैयारी करके हम एग्जाम देने वाले एग्जाम देने के बाद फिर मजा जाना है ओहो हो अस्सी से नब्बे परसेंटाइल आए हैं तो एक थोड़ी सी समस्या है क्योंकि एडवांस के लिए नहीं बुलाया गया मेंस में हमें जो अच्छा मिल सकता है वो देखना पड़ेगा क्या ऑप्शन हो सकते हैं ये और बाकी तो ये
हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ना हो तो चलो एक एक ऑप्शन पे हम स्टार्ट करें अगर हमारे 90 प्लस परसेंट आए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास एक तो ऑप्शन ये है कि हमें भैया एडवांस कब प्रिपेयर कर रहे हैं कर ही रहे हैं बात है दे ही रहे इसके अलावा दूसरा है कि हम यहाँ पे सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जोसा के थ्रू हमें मिलेगी पक्की बात है हमने इतने मेहनत कर ली है यहाँ तक आगे बढ़ गए हैं एडवांस में मेहनत करके हम बहुत अच्छी एक सीट ले सकते हैं आईआईटीज हमें मिल सकते हैं बिल्कुल पक्की बात है तो आपको तो पक्की बात है वेट करना ही है किसका जोसा का सी साहब का बहुत अच्छी बात है नहीं तो दूसरा ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं आप एक और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एक और एग्जाम मतलब कोई और एग्जाम जो एग्जाम कंडक्ट कराता हो स्टेट लेवल काउंसलिंग की मैं बहुत सारी स्टेट लेवल काउंसलिंग है जिनके एग्जाम भी होते हैं अदरवाइज कुछ यूनिवर्सिटी जैसे बिट सेट है ये बिट्स प्लानी का है अभी मैंने आ, कल परसों ही डिस्कस किया था उनका पहले सेशन का रिजल्ट आउट हो चुका है सेकेंड के फॉर्म फिलअप होने लगे तो बिट सेट इसके तीन जो इंडिया के कैंपस हैं एक दुबई का कैंपस है उनमें एडमिशन के लिए आपको बिट साइड देना पड़ता है उसकी तैयारी कर सकते हैं बैबजी की काउंसलिंग के लिए बैबजी का आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं वहां के इंस्टीट्यूशन चाह रहे हैं तो बैबजी आप देख लीजिए या फिर बिट ट्रिपल ई यानी कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इनके जितने भी कैंपस है वेल्लोर वाले इंस्टीट्यूशन के उसमें जा सकते हैं सी भी एक नया एक आजकल आ गया पिछले पिछले साल से हाँ कि आप आगे के अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बाकी के कोर्सेज के लिए सी दे सकते हैं तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं एक्सेप्ट करते हैं सी को जिसके बेसिस पे आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन मिल सकते हैं ये ऑप्शन आप रख सकते हैं अदरवाइज एम एस ये महाराष्ट्र के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है महाराष्ट्र के जितने कॉलेजेस हैं वहाँ एडमिशन के लिए आप ये दे सकते हैं ऑब्वियसली बात है इसके अलावा चाहे नेस्ट की बात कर लें आइजर की बात कर लें और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं नंबर ऑफ एग्जाम्स जिनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि लगभग वही आप पढ़ रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा हमें नहीं करना थोड़ी बहुत हो सकता है बुक है आपका हमें देखना पड़ जाए या फिर हो सकता है न्यूमेरिक एबिलिटीज पे थोड़ा फोकस करना पड़ जाए कुछ कुछ जगहों पर जनरल नॉलेज करेंट डिबेट्स पूछ लिया जाए इसके अलावा कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं करना बाकी हमारा पी पूछा ही जाने वाला है ना सो बहुत एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट्स नहीं लगने वाले इनकी तैयारी कर लो आप चाहे तो या फिर क्या है भैया आप किसी और कॉलेज में जाके बढ़िया एडमिशन ले लो ऑप्शन मिल जाने वाले हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाने क्यों क्योंकि आपके परसेंटाइल बहुत अच्छे हैं हाँ जो सब में एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है अदरवाइज स्टेट काउंसलिंग में स्टेट लेवल काउंसलिंग में बहुत अच्छा स्टेट के जाने माने नामी ग्रामी इंस्टीट्यूशन आपको मिलने वाले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो आप तो बिल्कुल बैठ जाओ जो सब भी देना है और साथ ही साथ स्टेट लेवल काउंसलिंग भी देना है क्यों देना है क्योंकि हमें दोनों ऑप्शन अच्छे मिल सकते हैं अब इन दो में हमें चूज करना है हमें किस में जाना है अगर हमें अच्छा आईआईटी मिल गया अच्छी ब्रांच के साथ मिल गया स्पेशलाइजेशन के साथ तो आईआईटी आई अदरवाइज क्या हाँ ऑप्शन है हमारे पास ट्रिपल आई जो स्टेट के हैं वो हमें मिल सकते हैं इसके अलावा एन मिल सकता है नहीं तो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट के कहीं नहीं गए अच्छी स्पेशलाइजेशन के साथ तो बस उसको रख सकते हैं नाइन्टी परसेंट वाले गलती नहीं करना भैया है ना चलो दूसरी 80 टू 90 परसेंट आए अब इनके थोड़े से कसम कस के हैं समस्याएं हैं परेशानी है क्यों क्योंकि ये ना घर के हैं ना घाट के और क्या भाई ना एडवांस दे पाओगे और फिर मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए नहीं है ऑप्शन हमारे पास क्या है हाँ जोसा का तो नहीं है छोड़ दो क्या ऑप्शन है हमारे पास फिर हमारे पास ऑप्शन है स्टेट लेवल काउंसलिंग का या फिर हम किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे दो उसमें एंट्रेंस लेके एडमिशन ले लो बट ये, ये एक ऑप्शन हो सकता है लेकिन हाँ आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर आप जानना चाह रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा जिसके बेसिस पे जानकारी ले सकते हैं आप हमारी टीम आपको सपोर्ट कर देगी भाई ठीक है सो ये एक ऑप्शन रख सकते हैं नहीं तो वही एक्स्ट्रा आप फिर से इन इन एग्जामिनेशन की तैयारी करी रहे हो कर लो इनके बेसिस पर एडमिशन ले लो तो आप ये कर लो भाई ये ऑप्शन रख लो सत्तर वालों के पास तो कुछ नहीं है <laughs> वो तो वही अगली बार के लिए जय श्री राम करें हाँ या फिर जय माता दी लेफ्ट रॉक कर ले हाँ ये प्रिपरेशन की बात होती है कि हाँ इस बार नहीं है तो अगली बार हम होंगे कामयाब एक दिन है ना अगली बार के लिए तैयारी कर लो कि नाइन्टी नाइन फोड़ेंगे तब तक मानेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है ना तो ये कर सकते हो लेकिन ये कहने की बात है हर कोई नहीं कर पाता भाई बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं तो हमें इस फील्ड को नहीं लेके आना है ना हमारे पास और ऑप्शन है अच्छे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी मिल सकते हैं कई बार आपकी क्या कैटेगरी है और ये सारी ये समस्या है परेशानी जो आपको दिमाग में लग रही है ना ये हमें बताओ हमें बताओ तब तो हम हेल्प करेंगे ना आपकी नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल जरूर कर देना है ताकि आपकी समस्याओं को समाधान हम दे पाए ठीक है सो ये सत्तर परसेंट वाले लोग हैं इनके सा
कि भाई मैं सत्तर परसेंट आयल आए ठीक है ना आए हैं आ तो गई हैं आप कहीं कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते तो अब इन सत्तर परसेंट आयल पर क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास ये अवेलेबिलिटी ऑफ कॉलेजेस हमें पते होने चाहिए इसके अलावा एडमिशन क्राइटेरिया उनके कॉम्पिटिशन हमें पते हों कि कहाँ कहाँ जैसे मैंने अभी बताया ना कि बेडसाइट हो गया वेब हो गया एम एस हो गया अब डिपेंड करता है कि यार आप क्या लेना चाह रहे हैं दूसरी चीज़ यहाँ पर सीट एलोकेशन प्रोसेस सी सेब की काउंसलिंग होगी सीट लोकेशन कैसे क्या होती है कौन सा कोटा कौन सा सब कोटा कैसे लगेंगे क्या चीज़ें होंगी वो आपको पता हो फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शंस आप कितने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं क्या हो सकते हैं आपके पास ऑप्शन और साथ ही साथ पर्सनल प्रेफरेंसेज हमारी क्या प्रेफरेंसेज हैं हम कहाँ कहाँ पर हाँ कुछ हम भी मान के चले कुछ दूसरे की सुन के चले तो ये काम अगर आप कर पाते हैं तो ये आपको फ़ायदेमंद हो सकता है एक अच्छा इंस्टीट्यूशन अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है इंजीनियरिंग के लिए और वो पूरी जानकारी इन सारे एडिशनल पॉइंट्स की आपको नीचे हाँ हम सपोर्ट करेंगे भाई बिल्कुल करेंगे क्यों नहीं करेंगे यार हम हैं आपके लिए इसीलिए ना सो उसको फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा ताकि आपके लिए जानकारी मिल पाए यहां पे डिसाइड करने के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ डिजाइड कॉलेज जी हां वो वो सारी चीजें हमें पता हो कि यार कौन से स्टेट लेवल पे कौन सी काउंसलिंग कर लेनी चाहिए कौन सी सीट्स हमें मिल जाएंगी किस कोटे से हम बिलोंग करते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं ये हमें पता चले तो हम ये काम कर सकते हैं है ना कंपटीशन वगैरह एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए ये हमें पता रहेंगे तो हम इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं साथ ही साथ सीट अलोकेशन की प्रोसेस हाँ हर जगह की देखो हमने अलग अलग जितनी भी काउंसलिंग्स होती हैं स्टेट लेवल की हो चाहे कोई भी हम सपोर्ट बच्चों को बिल्कुल करते हैं एक एक चीज़ पर हम आपको अपडेट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं और बहुत सारे ऑप्शन भी हैं हमारे पास है ना सो इन सारी चीज़ों में हम सीट की अलोकेशन कैसे क्या होगी उसकी भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते ही हैं फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शंस ये दोनों तरफ से होते कुछ आपकी तरफ से कॉलेजेस की तरफ से कुछ काउंसलिंग की तरफ से क्या ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं ये चीजें आपको देखनी है क्या रेंज रहेगी कॉलेजेस की कितनी क्या कट ऑफ जाएगी कैसे जाएगी किस छोटे में आपको क्या मिल रहा है वो सारी चीज़ें पर्सनल प्रेफरेंसेस आपको देखनी है जोसा या सी सेब आप क्या चाहते हैं इसके अलावा स्टेट लेवल काउंसलिंग अब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में भर गए होंगे हाँ कि जोसा कर लें जोसा हम नहीं कर सकते अगर अच्छे परसेंटाइल नहीं आए क्योंकि ये किस लिए है मेनली हाँ जई मीन्स में अच्छे मार्क्स हों बहुत अच्छे परसेंटाइल हों और एडवांस अच्छे भी हों तो हमें आई आई टीज एन आई टीज ट्रिपल आई टीज मिल सकते हैं या हाँ जी एफ टी मिल सकते हैं गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन तो उनके लिए हम ये कर रहे हैं प्रोसेस अदरवाइज फिर हमारे पास पर्टिकुलर क्या ऑप्शन है स्टेट लेवल काउंसलिंग के और नहीं तो उसके बाद फिर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर तो जा ही सकते हैं तो so, पहले हमें प्रेफर करना है हमें सोचना है कि हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है और ये अगर कंफ्यूजन आ रहा है कोई नहीं बताने वाला है सो so हम हैं आपके लिए नीचे जाओ प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करो और हमारी टीम सपोर्ट कर देगी भैया है ना सो so, ये पूरी जानकारी थी क्या करना है सी सेब जो सा लेना है या फिर स्टेट लेवल काउंसलिंग समझ में आ गई चीज़ें बहुत बढ़िया तो अगली जानकारी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तब तक के लिए जय हिंद I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.